추가금 파티 혹시 사진이 너무 마음에 안 드세요? 어머 이 사진 너무 예쁘게 나왔다 하, 이 사진도 마음에 안 들고 하고 고르면 복골라 안녕하세요 드마예요 이번 영상은 추가금 없이 사진 셀렉하는 방법입니다 이제 웨딩 카페나 이런 결혼 준비를 하다 보면 추가금 파티 라는 말을 정말 많이 듣게 돼요 이런 저런 곳에서 작고 추가로 돈쓸 일이 생기고 추가금이 붙습니다 그 중에서 이제 다들 후회한다고 하는 것중 하나는 스튜디오 사진 추가하기 이거 추가금이 정말 어마무시하거든요 이제 좀 저렴하다 하는 곳은 사진 한 장에 만원 정도 보통은 3만원 좀 비싼 곳은 4, 5만원까지 가기 때문에 보통 3만원이라고 잡았을 때 사진 30장만 추가해도 100만원의 추가금이 붙어요 이 스튜디오에는 조금 미안한 이야기지만 보통 보정업체를 이용하게 되면 저렴한 곳은 3천원 보통은 5천원 그리고 좀 비싼 곳은 8천원 정도 거기다 이제 앨범 업체를 따로 알아보시면 이제 3분의 1, 5분의 1 가격에 앨범까지 전부 다 제작을 할 수가 있다 보니까 사실 저는 추가금 내는 게좀 아깝더라고요 이제 물론 스튜디오 자체의 그런 색감 이런 것 때문에 그냥 스튜디오 보정을 맡기시는 분들도 굉장히 많은데 그것도 사실은 색을 보는 눈만 있으면 이 스튜디오의 자체의 색감 이런 것들은 그냥 일반 보정 업체에서도 다 맡길 수가 있어요 그래서 저는 색감을 보고 이것 때문에는 좀 별로 라고 생각을 하는 타입입니다 자 이제 셀렉을 하러 가면요 우선 스튜디오마다 제공되는 그 기본적인 범위가 조금씩은 달라요 저희는 원본 포함 비용이어서 원본에 대한 가격을 지불하지 않았는데 이제 보통 스튜디오마다 원본비라고 해가지고 원본을 돈 주고 구매해야 되는 시스템입니다 뭐 보통 33만원 아니면 44만원 요 정도의 원본 추가금이 발생하게 되고요 그리고 기본 옵션으로 보통은 20P라고 해가지고 20페이지의 앨범을 무료로 제공을 해줍니다 그 나머지 이제 추가로 앨범을 조금 더 두껍게 구성하고 싶을 때에는 뭐 만원에서 5만원 정도의 수정비 를 내고 추가금을 내고 이제 진행을 하게 되는 건데요 아무튼 원본은 구매를 하는 걸 추천을 드려요 아니 내가 돈을 얼마를 내고 이걸 촬영을 했는데 돈 33만원 때문에 사진을 달랑 20장만 받고 음, 나머지는 사진을 버리겠다? 물론 오케이 나는 그냥 사진 앞으로 보지도 않을 것 같고 하, 결혼식 때 사진 필요하니까 그냥 찍은 거예요 라고 생각한다면 오케이 근데 그게 아니라 어쨌든 나는 이 추억을 하나 가지고 가고 싶다 라고 생각을 하신다면 원본을 구매를 하는 걸 추천드려요 이제 셀렉을 하러 가면요 이제 직원분이 방으로 안내를 합니다 컴퓨터가 있고 제 사진들이 쫙 리스트가 있어요 자 그러면 한 시간 정도 있다가 제가 다시 올 테니까 100장에서 150장 정도로 추리고 저를 다시 불러주세요 하고 나가세요 여기서 100장에서 150장을 추리고 직원을 부른다 추가금 파티 추가금 핵 파티 진짜 스튜디오 자체는 뭐 100만원에서 300만원 400만원 정도의 비용을 내고 왔는데 추가금이 300만원이 나오는 경우도 굉장히 많아요 그래서 내가 추가금을 내고 싶지 않다 라고 하면 이 영상 끝까지 자세하게 정독하시길 바랄게요 아무튼 제가 원본이 5천장이라 했잖아요 근데 이 5천장을 딱 30분 만에 50장으로 줄였고 또 10분 만에 나머지 20장으로 줄이고 직원분을 콜을 했어요 어, 직원분이 아니 5천장인 것도 자기는 너무 놀랐는데 이걸 40분 만에 다 봤다는 것도 너무 놀라웠고 근데 아니 20장? 아니 혹시 사진이 너무 마음에 안 드세요? 라고 저한테 물어보는 거예요 이제 저희는 5천장이었지만 보통은 천장 촬영 시간에 따라서 한 2천장 정도 되는 사진들이 있을 거예요 여기서 1시간 동안 이 천장의 사진을 보려고 그러면 얼마나 빠르게 봐야 될까요? 내가 사진 한장한장 한장 보면서 어머 이 사진 너무 예쁘게 나왔다 어머 이 배경 너무 예쁘잖아 어머 이 드레스 너무 예쁜데? 하고 고르면 못 골라요 물론 반대로 하, 이 사진도 마음에 안 들고 이 사진도 마음에 안 들고 아 괜찮았던 것 같은데 이것도 아닌 것 같고 하면서 이런 식으로 고르면 역시 못 골라요 그럼 어떻게 해야 되냐 보통은 화살표 키로 타타타타 넘어가면 은 다른 사진이 촉촉촉촉촉 계속 뜰 거예요 그리고 이제 마음에 드는 사진 있으면 1번을 누르세요 뭐 아무튼 단축키들이 하나씩 있을 건데 보통은 1번입니다 왜냐하면 프로그램이 박았거든요 이때 이 화살표를 누르는 이 손가락 
이 손가락은 1초에 4번은 클릭한다 라는 생각으로 무한 연타를 막 누릅니다 막 누르다가 누가 봐도 이거 조금 괜찮은 것 같은 사진이 있어 1번 눌러 계속 눌러 1번 눌러 1번 이런 식으로 골라야 돼요 이렇게 누르다가 1번 누르고 아, 이 사진 잘 나온 것 같은데 한번 보자 근데 아쉬운 것 같아. 요렇게 고르시면 언제 골라도 고를 수가 없어. 그냥 내 감입니다. 1번. 1번. 이게 잘 나온 사진은 스쳐 지나가도 잘 나왔어요. 내가 사진을 다 망쳤어. 고를 게 없다고 생각을 해. 그치만 그 중에서도 지나가다 보면 은 그나마 괜찮은 것들이 쓱 지나가요. 그럼 그 1번 누르는 거야. 이렇게 눌렀을 때 저희는 1차에 50장으로 추렸는데 이제 보통 1차에 50장으로 못 추리는 분들도 계세요. 만약 100장이다. 그러면 다시 한번 그 작업을 한번더 반복합니다. 그래서 최종적으로 한 50장 정도가 될 때까지 멈추지 않고 누르기. 이제 최종적으로 50장 정도가 됐다 하면 은 그때 사람 부르는 거 아닙니다. 이제 여기서 직접 앨범 구성을 먼저 어느 정도 하고 사람을 부르는 걸 추천을 해요. 왜냐면 50장이다? 이거 50장 다 살리려고 해. 기본 20장에다가 나머지 30장. 30장이면 얼마라 했죠? 100만원. 내가 여기서 많이 선방했어. 그러면 은 줄여서 20장. 그래서 60만원. 최대한 어느 정도 앨범 구성을 하고 부르시는 걸 추천해요. 앨범 구성은 어떻게 하냐. 최종 50장 정도가 남았으면 이 사진들을 한번 좀 자세히는 아니고 가볍게 훑어봐요. 눈을 감은 컷이 있으면 뺍니다. 나머지 뭐 내가 조금 아 이거 이상한 것 같긴 한데 표정은 괜찮은데 라는 것들 있으면 그건 그냥 냅두세요. 그렇게 해서 추려진 사진들로 앨범 구성을 직접 하는데 이제 세로 사진 같은 경우에는 이 한쪽에 한 장. 이렇게 들어가지만 가로 사진 같은 경우에는 두쪽한 페이지 두 쪽에 사진 한 장이 크게 들어가는 경우들이 굉장히 많습니다. 그걸 고려하고 구성하시면 되고요. 내가 낮부터 저녁까지 촬영을 했다 하면 은 낮부터 마지막 작은 저녁이 되게 시간의 흐름이 보이게 구성을 하는 걸 추천을 합니다. 대부분 추가금 없는 페이지가 20p 20p가 사진이 20장인 건 아니에요. 가로 사진이 이렇게 하나 크게 들어가게 되면 이 한쪽이 빠지면서 19장 또 가로 사진이 하나 더 들어가면 은또 한쪽이 빠지면서 18장 이 장수가 줄어들 수 있으니까 그런 것도 고려를 해보셔야 되고요. 이런 것까지는 뭐 고려를 안 하셔도 직원분이 오시면 조금 어느 정도 설명을 해주실 거예요. 저희가 구성했던 페이지를 한번 보여드릴게요. 저희는 가로 사진이 크게 두 장이 들어가면서 총 18장의 구성으로 페이지를 구성을 했고요. 첫 장은 그냥 좀 포근한 느낌이 나는 햇살 느낌이 나는 이 사진 이제 나머지는 배경 이 비슷한 느낌 혹은 마주 보는 느낌 이런 비슷한 느낌으로 구성을 하면 되거든요. 뭔가 맞고 쳤을 때그 패들이 같은 똥이어도 똥 그림이 똑같은 내장이 아니라 다 다른 똥 그림이잖아요. <웃음> 그것처럼 이것도 짝 맞추기 느낌 맞추기 라고 생각하고 두 장씩 묶어 보시면 돼요 그래서 저희는 이 같은 느낌의 배경 이 전체 풀샷이랑 반샷이랑 해서 한 페이지에 묶었고 신랑 신부 이렇게 뭔가 마주 보는 느낌이 나는 컷을 또한 페이지로 묶었어요 요 느낌은 햇살 들어온 이 전체적인 느낌이 좋아서 이 가로로 한 페이지로 묶었고요 이제 정원 씬인데 이 정원 씬은 이제 세로 사진이랑 가로 사진 이렇게 하나씩 있는데 보통 가로 사진이면 무조건 한 페이지 들어가야 돼? 이건 아닙니다. 그래서 이 느낌이 비슷한 컷 요거랑 요거 같이 묶어서 이렇게 진행을 하게 될 거예요. 그리고 이제 같은 드레스인 것끼리 또 묶는 게 좋아요. 요 풀샷 이것도 마찬가지로 풀샷이랑 이 반샷이랑 해가지고 한 페이지에 묶었고 요 정원 씬도 느낌이 좋아서 이렇게 한 페이지에 통으로 들어갑니다. 그 다음에 이건 같은 배경에서 촬영을 한 건데 하나는 흑백으로 촬영됐고 하나는 컬러로 촬영이 됐어요. 근데 여기서 컬러를 흑백으로 변환하셔도 되고요. 흑백을 컬러로 변환하셔도 됩니다. 흑백이 컬러가 변환이 돼? 라고 생각하실 수 있는데 이제 보통 우리가 받는 JPG 파일은 흑백에서 컬러로 변환은 안 돼요. 그렇지만 여기서 촬영한 건 RAW 파일을 가지고 있기 때문에 흑백을 컬러로 변환이 가능합니다. 어쨌든 근데 이건 흑백의 느낌이 훨씬 더 좋아서 
제 사진을 흑백으로 변환해서 같이 한 페이지에 넣기로 했고요. 옥상 씬인데요. 옥상 씬도 마찬가지로 신랑이랑 제 사진 이렇게 있는데 제 사진이 이번에 흑백이고 신랑이 컬러여서 신랑을 흑백으로 변환을 하기로 했습니다. 나머지 요거 풀 전체 샷이랑 또 마찬가지로 반샷이랑 요걸 또한 페이지에 구성하고 이제 마지막으로는 요 정원에서 짠! 요 느낌! 요 느낌으로 그냥 뭔가 짠! 하고 마무리 이런 느낌이라서 요걸 마지막 장에 넣었어요. 이거는 액자로도 요걸 신청을 했습니다. 이렇게 내가 직접 다 구성을 완벽하게 끝내도 되지만 내가 이것까진 못하겠다 하면은 그냥 짝짓는 느낌으로만 어느 정도 짝을 지어놓고 직원분을 부르면 이제 이야기를 해주실 거예요. 이건 이렇게 하는 게 좋고 저건 저렇게 하는 게 좋을 것 같아요. 라면서 구성을 해주시는데 근데 이때 장수가 조금 오바되긴 할 거예요. 막 스물다섯 장뭐 이런 식으로 뭔가 한두 장인데 그냥 추가하지 라고 생각을 하지만 두 장이면 6만 원, 네 장이면 10만 원 그래서 생각보다 몇장안 되지만 추가되는 비용이 훅훅 뛰기 때문에 뭐 장당 만 원이다 하면 은뭐몇장 추가해도 별 타격은 없겠지만 이게 장당 3만 원, 3만 3천 원, 4만 원 이러면 은이 장수가 코덜달하게 커져요. 어느 정도 이제 구성을 해주시고 이거 22장이네요 하면 은 과감하게 페이지를 하나씩 빼세요. 여기서 액자나 이런 것까지 추가하게 되면 은 액자도 막 하나에 30만 원, 2, 30만 원 이렇게 받기 때문에 추가금이 장난 아니거든요. 물론 여기가 너무 스페셜하고 프리미엄인 스튜디오라서 나는 여기의 느낌을 그대로 살리겠다 라고 생각하신다면 이건 내가 뭐 돈을 내고 이 정도의 퀄리티를 사겠다 라는 개념이니까요. 근데 저 같은 경우에는 그런 스튜디오의 보정들이 그렇게 마음에 썩 드는 편은 아닌 사람이어서 물론 지금 스튜디오는 제가 아직 보정분을 받아보진 못해서 근데 괜찮을 것 같긴 해요. 그렇지만 그런 게 아니라면 이 추가금 파티, 특히 앨범, 사진에 엄청 아까웠다, 후회됐다 하는 분들이 많기 때문에 최대한 추가금 없이 셀렉하는 걸 추천드려요. 다음 영상은 이 웨딩 사진이 요거 하나의 디테일로 와, 드라마틱해지는, 뭔가 화보 같아지는 그런 보정. 물론 여러분이 하실 건 아니지만 알아야지 이것도 주문을 할수 있는 그런 거잖아요. 그래서 그걸 알려드려볼까 하는데 원하시는 분들이 계실지는 모르겠어요. 원한다 면은 댓글로 남겨주세요. 오늘 영상도 끝까지 시청해주셔서 감사하고요. 다음 영상 또 찾아올게요.